നമസ്കാരം സകലമാന വാർത്തകളുമായി സകലമാന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ പൂരത്തിനൊരുങ്ങി കൊല്ലം തലവൂർ ആഘോഷത്തിമുറിപ്പിൽ നാട് മാറ്റുരയ്ക്കാൻ തനത് കലാരൂപങ്ങളും കോടികൾ ചെലവിട്ടിട്ടും തിരുവല്ലയിലെ നീന്തൽക്കുളം നന്നായില്ല അരയേക്കറിലുള്ള കുളം കാട് കയറി ലക്ഷ്യമിട്ടത് കുട്ടികളുടെ നീന്തൽ പരിശീലനം പട്ടാമ്പി നേർച്ചയ്ക്കായ ഒരുക്കങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പത്താമത് ആഘോഷം മാർച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ഇടുക്കിയിലെ സപ്ലൈകോ സ്റ്റോറുകൾ കാലി തോട്ടം ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ളവരുടെ നിത്യജീവിതം താളം തെറ്റി വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം ഇന്ന് ചോറ്റാനിക്കര മകം രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ ഓണക്കുറ്റിച്ചിറയിലെ ആറാട്ടും ഇറക്കി പൂജയോടും കൂടി മകം തുടൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി പറകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളും തുടർന്നായിരിക്കും മകം എഴുന്നള്ളിപ്പ് പതിനൊന്നിന് നട അടച്ച ശേഷം മകം തൊഴിലിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ ഭക്തർക്ക് സർവാഭരണ വിഭൂഷിയായ ദേവിയെ ദർശിക്കാം ഇതിനായി ഇന്നലെ മുതലേ ഭക്തർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പന്തലിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് വലിയപ്പൊയിൽ കരുവത്തോർ ശ്രീ കാരഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ദിവസം കാരഗുളികൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടി മന്ത്രമൂർത്തിയായ കാരഗുളികനെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം കെട്ടിയാടുന്ന ദേവസ്ഥാനമാണ് കാസർഗോഡ് വലിയപ്പൊയിൽ കരുവത്തോടിലേത് കാരഗുളികന്റെ ഉഗ്രനടനം ഭക്തരിൽ ഭയവും വിസ്മയവും ഉണർത്തുന്നതാണ് പടർപ്പിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നതും കൂർത്ത മുള്ളുകളിൽ ശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരഗുളികന്റെ പ്രത്യേകത പലതവണ മുൾപ്പടർപ്പിലേക്ക് ചാടി വീണ ഗുളികനെ പരിവാരങ്ങൾ വലിച്ചു പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും കുതറി മാറിയ ഗുളികൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുൾപ്പടർപ്പിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി നട്ടുച്ച നേരത്താണ് ഗുളികൻ തെയ്യത്തിന്റെ പുറപ്പാട് ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗുളികൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള അതികഠിനമായ കാരമുൾ പൊന്ത കാടുകളിലേക്കെടുത്തു ചാടുന്നത് കാരഗുളികനെ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ദേവസ്ഥാനത്തെത്തി കൊല്ലം തലവൂർ പൂരം നാളെ നടക്കും വെടിക്കെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചാണ് പൂരവും കുടമാറ്റവും നടക്കുന്നത് തലവൂരിന്റെ ഉത്സവത്തിനായി നാട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നാളെയാണ് പൂരം മുത്തുക്കുടകളും ആർച്ചുകളും ഫ്ലക്സുകളും പോസ്റ്റുകളും കൊണ്ട് നാട് പൂരത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡിത്തിട്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നമ്പർ ശങ്കരവിലാസം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിനാണ് ഇക്കുറി ഉത്സവാഘോഷ നടത്തിപ്പിനുള്ള നറുക്കു വീണത് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം കാലങ്ങളായി നമ്മൾ തൃശ് പിന്നെ തലവൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കരക്കാരാണ് ആ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മത്സര സ്വഭാവം എല്ലാ കരക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഒരു വർഷം നടത്തുന്നതിനെക്കാട്ടി ഗംഭീരമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് അടുത്ത കരക്കാർ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും ആ ഒരു മത്സര സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായി തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന രീതിയിലേക്ക് തലവൂർ പൂരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് തനത് കലാരൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രസിദ്ധമായ തൃശൂർ പുലിക്കളി മലബാറിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന കലയായ തിറയാട്ടം മലബാർ തെയ്യം 
കോഴിക്കോടിന്റെ ചിരപുരാതന പാവാട ഡാൻസ് ബ്യൂഗിൾ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ പുതുമകളുമുണ്ട് വാദ്യഘോഷങ്ങളും പൂരത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും പാണ്ഡിത്തിട്ട ഗുരുസി കാമൻകാവ് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഉച്ചയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചമയവിളക്കും ഉണ്ടാകും തലവൂരിന്റെ സാംസ്കാരികതയും പൈതൃകവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മിനി പൂരമാണ് നമ്മൾ തലവൂർ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തലൂർ തൃശൂർ പൂരം കാണുന്ന അതേ സുഖത്തോടു കൂടിയും അതേ ഉന്മേഷത്തോടെയും അതേ ആരവത്തോടെയുമാണ് തലൂർ പൂരം ഈ വട്ടം നമ്മുടെ സംഘാടകർ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാപരൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നില്ലാത്ത തിറയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന തെയ്യങ്ങൾ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂരിൻ്റെ മാത്രമുള്ള പുലികളി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വട്ടം തലൂരിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് തലവൂരിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചോന്ന തലൂർ ദേശത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചു മുഴുവൻ ദേശവാസികളുടെയും ഒത്തൊരുമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് തലൂർ പൂരം ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ പതിനൊന്ന് ഗജവീരന്മാരെ അണിനിരത്തി കുടമാറ്റവും പൂരമേളവും നടത്തും പൂരത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പേകുന്നത് മേളപ്രമാണി കടവൂർ അനിലും അൻപത്തിയൊന്ന് വാദ്യകലാകാരന്മാരുമാണ് പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് വെല്ലുന്ന ഒരുക്കങ്ങളാണ് നാട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറുകയാണ് തലവൂർ പൂരം പൂരനഗരിയിൽ നിന്നും മനോജ് അപ്പുക്കുട്ടൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ കൊട്ടാരക്കര മുത്തുമാരിയമ്മൻ കോവിലിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മഞ്ഞു നീരാട്ടും പൂപ്പടയും നടന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ വൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയാണ് ഈ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അമ്മൻകുട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രതന്ത്രി രമേശ് ഭാനു ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നാലാം ദിവസത്തെ തൃക്കൊടിയിറക്കിന് ശേഷം നൂറ്റിയെട്ട് പറ പൂവുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പൂമൂടൽ തിളച്ച മഞ്ഞൾ വെള്ളം പൂക്കുലയിൽ കോരി ഭക്തർ ദേഹത്തെ കൊഴിക്കും മഞ്ഞുനീരാടിയ പൂക്കലകളായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ പ്രസാദമായി വാങ്ങിയത് തൃക്കൊടിയിറക്കിന് ശേഷം മഞ്ഞുനീരാട്ടം പൂപ്പടയും നടത്തുന്നതോടെയായിരുന്നു സമാപനം സ്വരക്കൂട്ടിയ തുക പതിവ് പോലെ ഈ വർഷവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി നേർച്ചയ്ക്കായി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നൂറ്റിപ്പത്താമത് നേർച്ച ആഘോഷമാണ് മാർച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലായി നടക്കുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്താമത് പട്ടാമ്പി നേർച്ചയ്ക്ക് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി മാർച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് പട്ടാമ്പി നേർച്ച ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇത്തവണ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് നേർച്ച നടത്തുന്നത് നേർച്ചയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥതല യോഗം ചേർന്നു കേന്ദ്ര നേർച്ച ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു നേർച്ചയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് കൊടിയേറ്റ സമയത്ത് നഗരത്തിൽ കുറച്ചു സമയം ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും നേർച്ചയോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ വഴി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും പട്ടാമ്പിയുടെ ദേശോത്സവമായ നേർച്ചയാഘോഷം നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനപരമായി ആഘോഷിക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കും കേന്ദ്ര നേർച്ച ആഘോഷ കമ്മിറ്റികൾക്ക് പുറമെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഉപ ആഘോഷ കമ്മിറ്റികളുടെ നേർച്ചവരവും ഉണ്ടാകും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ആനകൾ അണിനിരക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ മുന്നൊരുക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല നഗരസഭയുടെ നീന്തൽ കുളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇന്ന് വളരെ ദയനീയമാണ് ജില്ലാ അക്വാട്ടിക് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരയേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച നീന്തൽ കുളമാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കാടുകയറി നശിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലിക്കാൻ പതിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തിരുവല്ല നഗരസഭ നിർമ്മിച്ച നീന്തൽ കുളമാണിത് കായിക വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കുളത്തിനായി ചെലവിട്ടു എന്നാൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത കാരണം നീന്തൽ കുളത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടനം പോലും നടത്തിയില്ല 
സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കുളത്തിന്റെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനും മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തിനുമായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചെങ്കിലും അതും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി കുളം ഇപ്പോൾ കാട് കയറി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ തിരുവല്ലയിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് എങ്ങും എത്താതെ ഇപ്പോൾ കൊതുകുളത്തിൽ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതിന് അടിയന്തരമായി ഇപ്പോഴും ബെഡ്ഷീറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പാസ്സാക്കി എങ്കിൽ തന്നെയും അത് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പൈസ ഇത്ര എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കരമായ ലോസായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എങ്ങും എത്താതെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ് ജില്ലൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയും കാശ് മുടക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരു അനാഥപ്രദമായിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാശ് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലവാക്കി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അധികൃതതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായ നീന്തൽക്കുളം കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ് കുളത്തിന് ചുറ്റും കാടുമൂടിയതോടെ ഇഴജന്തുക്കളുടെ താവളമായി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നഗരസഭ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ചോർച്ച നിമിത്തം പിന്നീട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ ഒരാൾക്ക് പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവല്ലായി ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കുളം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി നഗരസഭ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നീന്തൽക്കുളം ഇന്ന് ഒരു അനാഥ പ്രേതന്മാരി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഴുവനും കാട് കയറി ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊതു പെരുകി തദ്ദേശ നിവാസികൾക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയതായും പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും തിരുവല്ല നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അനു ജോർജ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി അൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വക ഉള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ആശ്രയാതിഥ്യദ്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ യൂസർ ഫീ ഇളവ് അനുവദിച്ച പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി നഗരസഭ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇളവ് ബാധകം നിലവിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കുന്നതിന് ഹരിതകർമ്മസേന അൻപത് രൂപയാണ് ഫീസിനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത് യൂസർ ഫീ ഇളവ് നൽകണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനൊപ്പമുള്ള പട്ടാമ്പി നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ സഹായമാകും പട്ടാമ്പി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ആശ്രയ അതിദരിദ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് യൂസർ ഫീ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യൂസർ ഫീ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ കൗൺസിൽ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഇത് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധിയായ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗകര്യം ലഭിക്കും നമ്മുടെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ തന്നെ അതിദരിദ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ആണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ അനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് നഗരസഭ ഭരണ കർത്താക്കൾക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അവാർഡ് പത്തനംതിട്ട അരുവപ്പാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരസ്ഥമാക്കി പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ മികവ് മികച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം നൂതന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയ സമഗ്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് അവാർഡ് പത്തനംതിട്ടയിലെ അൻപത്തിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നാണ് മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാർഡ് അരുവാപ്പുലം കരസ്ഥമാക്കിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നികുതി പിരിവ് എന്നിവയിൽ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയും വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ നൂറ് ശതമാനവും വിനിയോഗിച്ചാണ് അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമെ നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടത്തിയുമാണ് അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയത
എട്ട് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കിയത് നെൽകൃഷി ഇല്ലാതിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ തരിശ് നിലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ അരി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കിയതിനാണ് പുരസ്കാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഷ്മ മറിയം റോയിയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട വയലിൽ മൊയ്തീൻ കോയ ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ദർശനങ്ങളുടെ കനകജാല എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് മുക്കം ഓർഫനേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനവും വി എം സുധീരൻ ഓൺലൈനായി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു എൻ സി അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിച്ചത് രാജീവ് കൗതുകുമാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടു എൺപത്തി മൂന്ന് മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു വെള്ളം പ്രായത്തിൽ കണക്കില് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം അറുപത്തയ്യായിരം ഒന്നും കാണും അതെന്താ കണക്കിൽ കാണുന്നത് ആ അത് സാരില്ല അത് നീ എന്റെ കണക്കിൽ എഴുതും എന്ന് പറയും എന്താ സംഭവം അത് എവിടെ പോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്ത് വെടുക്കുന്നില്ല ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി എറണാകുളത്ത് പോയി ഡൽഹി പോയി അതൊക്കെ ചെലവാണ് അതെങ്ങനെ ആ ചെലവ് എങ്ങനെ കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറമ്പ് ഒരു ജനങ്ങളോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് അതോടെ വരവേക്ക് അടുത്തു ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയിട്ട് ഒരു തവണ പോലും യാത്ര പിടിയെടുക്കാതെ യാത്രയുടെ ചെലവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ താമസത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ചെലവെടുക്കാതെ അത് മുഴുവൻ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് വരുത്തുക അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പൈസയൊന്നുമില്ല പറമ്പ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇടുക്കിയിലെ സപ്ലൈകോ സ്റ്റോറുകളിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ വളരെയധികം വലയ്ക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതായതോടെ ജനങ്ങൾ അധിക വില നൽകി പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് തോട്ടം മേഖലയിലെയും ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് സപ്ലൈകോ കൌണ്ടറുകളെയും മാവേലി സ്റ്റോറുകളെയും ഏറ്റവും അധികം ആശ്രയിക്കുന്നത് സപ്ലൈകോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധന വലിയ തോതിൽ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു അധിക വില കൊടുത്താൽ പോലും മാവേലി സ്റ്റോറുകളിലും സപ്ലൈകോ കൗണ്ടറുകളിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളും കിട്ടാനില്ല സഞ്ജീവമായി പൊതുജനം കടന്നു വരുന്നു അരി കിട്ടുന്നില്ല പഞ്ചസാര കിട്ടുന്നില്ല മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തി ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തുകയും അവർക്ക് സമയാസമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും കടന്നു വരുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനവും ഉണ്ടാക്കി ഈ സപ്ലൈകോ നിലനിർത്തി പോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പൊതുജന സമരത്തെ നേരിടേണ്ടി വരും ഈ സർക്കാർ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിമാലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ടൗണുകളിലെ സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റുകളിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പോലുമില്ല കൂലിവേലയും തൊഴിലുറപ്പ് ജോലികളുമായി ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് സപ്ലൈകോയിലെ പ്രതിസന്ധി മൂലം ദുരിതം നേരിടുന്നത് പൊതുവിപണിയിലെ പൊള്ളുന്ന വിലയിൽ നിന്നും കുറെയൊക്കെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് സപ്ലൈകോയിലൂടെയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഹൈറേഞ്ചിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ശോചനീയാവസ്ഥയിലായ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകി കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി തിരൂർ അരിമ്പൂർ സ്വദേശി രമണിക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് വീട് നൽകിയത് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി മുനീറസ് അറക്കലാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം രശ്മി പോൾ നിർവഹിച്ചു മുൻമന്ത്രി എം എം പി അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ജി സജീഷ് വെളുത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രീതി ഗോപാൽ വാർഡംഗം ഷിമി ഗോപി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എറണാകുളം കോതമംഗലം എം എ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അണ്ടർ സെവന്റി ടീം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി അക്കാഡമി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പൂളിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനത്തിനായിട്ടാണ് ടീം എത്തിയത് മുഖ്യപരിശീലകൻ നൂർ അലാമിന്റെയും ഗോൾ കീപ്പർ കോച്ചായ മുനവറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സന്ദർശനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോളേജ് അസോസിയേഷനും ഉള്ളത് thankful to sir for uh, taking us around in the campus and uh, 
uh, I've not seen anything like this before in Kerala, to be honest. And uh, the facilities from swimming pool to uh, indoor stadium to this ground, whatever we saw, it is really fantastic. And uh, it is it is absolutely great. Uh, the the place, uh, it is a, a iconic place. Uh, the scenic beauty is there and. Uh, the, the school is there, the college is there, so a uh, whole setup is being placed uh, with, uh, with uh, so much dedication and, and uh, with right intentions and uh, this is uh, huge in its own term and I'm really thankful to Sir for this opportunity to have us here and we are really looking forward to our training session here. It was a great experience. I worked in a little bit Jiwa itu tidak pagi bago, nor tilu work itu adalah. Nah, itu boleh dengan work itu adalah macam mana orang orang ini kalau atom best facilities tu, orang orang college Kerala tu le paraya orang orang ini kalau memang korang jadi. Atau boleh dengan ground orang orang ini kalau, nala macam ceri itu le maintain jadi tu le ground tu, semua itu facilities tu, orang orang ini ready aje jadi tu. Ibu re ina under seventeen team, last year team. Budaya itu training session ni berendi, orang ni rikiya ana. Di kampus semua orang pun boleh kandu. Ayah saya senang sangat orang ini. Orang dia upaya orang ni neri itu beri dia ana. They are so happy. Ini tu kamp, ini nariya. Guru Sri Vishnu nara patu na susu samra bapak di udah field telah proper tenggal kai. Patut di telai uru bola gramo percaya itu negar sepa guru besri serious gede itu na micro enterprises consultant barai terjadi tu. Pertanyaan detail, sila sama sekali ayah ini bukti anjirum, nahl bukti anjuwa ini sirum mati perayaan mula kurubasri anggalkom, kurba anggalkom, axillary group anggalkom, apa yang sihkan? Ini kerja bisnes itu berita mana? Yogi ta, komputer perjitnya nam api kami. Karena kum bisnes asal yang lalu manusia kalau la api rizki undai. Pertanyaan detail, berita manusia kerusi pertanda kiri leka apa yang sihkan itu? Fisheries pahupi de api muka tilana pertanda construction of new Rearing ponds, live fish fending center, construction of fish kiosk and the multi-security pathetical lake at the Alpiri Mulavarka, Abeshika, Nalpur Shalman of Subsidy Limited. Our son of the Edi, February, Edipati on Bala. Alapura substation in Varshiga, Atakuta Padigal Narakudin, Alapura North, Alapura Town, Alapura South, Session of Gail in the Vaidu Ditola, Morago. Davile. आर मुपत मुदल वाई के टा अंच वरे आये कितने का आलपुरा खाएंगे लम तालुका शुभत्री लेक का विविध फोरंगल दे दे इस रगल इंदुवा प्रिंट चेद विदर्भम चेद नदियां ठेडर से डिचो ठेडर गल फेब्रुवरी जीपत्ती अटिना उच्च क्या पांडन डबरे स्वीकृत की कलापन मणि उड़े स्पान आर्थम मणि नाथ में ना पेरिल फेब्रुवरी Jilid Naran Batu Malaysia Negara itu, samsara Yuvajan Shema Bodil, afiliat cerita tulah yutha Yuva, awalnya dalam pelbagai lalai, pada hari ini nampak pada hari mati praya mula berkah Malaysia terpanggil kerja. Orang tibil parama budi, patu beri ulkoli kau unda ada. Tal tal perihula pelbagai panggil kerja orang peribu orang gel, asal ni pagar per sagi dam. Februari ini bukti arn bayi kita anci ragam, jila panjai ta ofisil sabar pikau unda ada. College of Applied Science Palakada Ayruil Post Graduation Diploma in Computer Application Post Graduate Diploma in Cyber Forensic and Security Thudangi Vivida Course Gurlai Ka Peshika SCST Thudangi Matya Pinnoka Vithyarthikal Ka Vithya Vithyasamari Gulliam Lepikyu www.ihrdadmission.org Mugene Online Ayana Abeshika Ayana Abeshika Ayana Online Ayana Registration Fees Aadakya Kolam Sarkar Medical College Il Anatomy Bahagian Il Theatre Asistensi Asyik Il Eka Tal Kali Kamai Divasa Wedan Adi Sana Til Nih Mana Nalar Kono Tal Peri Molo Dua Kali Tikal Februari Ini Pati Orang Pati Nih Dabili Kolas Principal Dek Karya Il Til Nih Rita Hajarak Samsara Vidya Fisik Gaveshna Perisian Stabra Maya ACRT Kerala Il Eka Parti Pati Di Perisikan Rapor Tren Gulne Bahag Mai Data Entry Operator Mai Nih Mikit Plus Tum Tabilo Kanadi Ilo Typing Wek Dim Indi Saving Software Il Pravini Mulavar Kum Pangkade Kaam Maar Sundi Nana Apimu
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വയനാട് കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് ഒ ആർ കേളു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ വയനാടിന്റെ കാർബൺ ബഹിർഗമന നോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് കോൺഫറൻസും സംഘടിപ്പിക്കും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ മൂന്നാറിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൂടിയതോടെ ഇവ ചെറുകട്ടകളാക്കി കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ എത്തിച്ചു മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള നല്ലതണ്ണി കലാറിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലാണ് ദിവസം രണ്ടു ടൺ വീതം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കട്ടകളാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വെന്റിംഗ് ചേമ്പർ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ എത്തിച്ചത് നിലവിൽ ഒരു ടൺ ശേഷിയുള്ള ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കല്ലാറിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയതായി ഒരു ഡബിൾ ചേംബർ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ കൂടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിംഗിൾ ചേംബർ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ കൂടാതെയാണ് ഈ ഡബിൾ ചേംബർ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ മൂന്നാറിൽ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കോട്ടേജുകളിൽ നിന്നും ടൂറിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ അവ ബെയിൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനൊക്കെ കഴിയാതെ പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഡബിൾ ചേംബർ മെഷീൻ കൂടി വാങ്ങിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസമായിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം തന്നെ ഈ തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബെയിൽ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ബെയിൽ ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ബെയിൽ ചെയ്ത് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറികളിലേക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കഴിയാതെ പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു അധിക മെഷീൻ കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മെഷീൻ കൂടി വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ മൂന്നാറിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ വളരെ സുഖമായി മൂന്നാറിൻ്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവരുടെ അവർ ശേഖരിക്കുന്ന ഹരിതാർമ്മ സേനകൾ വഴി ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ പഞ്ചായത്ത് കുറഞ്ഞ ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ അതും ബെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അവിടെ സ്ഥലപരിമിതിയുടേതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ബെയിൽ മെഷീനോട് കൂടി വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ മൂന്നാറിൻ്റെ എറണാകുളം കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടികളുടെ വാർഡ് നവീകരണവും സൗരോർജ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണവും നടന്നു ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോതമംഗലം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ കെ ടോമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒരു കാഴ്ചയോടെ സകലമാണ് കേരളം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം